50 câu yes, no, mẫu đơn, N400. Bạn cần hiểu những câu hỏi này và trả lời trung thực. Câu hỏi thứ nhất, bạn có bao giờ tự nhận là mình là một công dân Hoa Kỳ chưa? Bằng văn bản hoặc bất kỳ cách nào khác. Have you ever claimed to be a US citizen in writing or any other way? Have you ever claimed to be a US citizen in writing or any other way? Bạn có bao giờ ghi danh bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang hoặc địa phương tại Hoa Kỳ? Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Số 3. Bạn có bao giờ bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang hoặc địa phương tại Hoa Kỳ? Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Số 4. Bạn hiện có hoặc có bao giờ có danh hiệu hoặc tước hiệu ở nước ngoài không? Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? Nếu bạn trả lời có, bạn có sẵn sàng từ bỏ bất cứ chức vụ hoặc giai cấp quý tộc mà bạn có ở một quốc gia khác tại buổi lễ tuyên thể nhập tịch không? If you answer yes, are you willing to give up any inherited titles or orders of nobility that you have in a foreign country at your naturalization ceremony? If you answer yes, are you willing to give up any inherited titles or orders of nobility that you have in a foreign country that at your naturalization ceremony? Thứ năm, bạn có bao giờ được pháp lý công nhận không đủ năng lực hoặc từng bị quản chế trong một bệnh viện tâm thần? Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution. Số 6. Bạn có thiếu thuế quá hạn của bất kỳ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương? Do you have do you owe any overdue federal, state or local taxes? Do you owe any overdue federal, state or local taxes? Số 7. Bạn có bao giờ không nộp đơn khai thuế liên bang, tiểu bang hoặc địa phương kể từ khi bạn trở thành thường trú nhân. Have you ever not filed a federal, state or local tax return since you became a local for permanent resident? Have you ever not filed a federal, state or local tax returns since you became a lawful permanent resident? Nếu bạn trả lời có, có phải bạn đã tự nhận mình không phải là thường trú Hoa Kỳ? If you answer yes, did you consider yourself to be a non-US resident? If you answer yes, did you consider yourself to be a non-US citizen? Số 8. Bạn có bao giờ tự khai mình không phải là người thường trú Hoa Kỳ? Trên hồ sơ thuế liên bang, tiểu bang hoặc địa phương kể từ khi bạn trở thành một thường trú nhân. Have you ever called yourself a non-US resident 
on a federal, state, or local tax returns since you became a lawful permanent resident? Have you called yourself a non-U.S. resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? Số 9. Bạn có bao giờ là thành viên của tham gia vào hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan đến bất kỳ tổ chức hiệp hội, quỹ, câu lạc bộ, xã hội hay một nhóm tương tự ở Hoa Kỳ hoặc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States? or any other location in the world. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? Nếu có, Cung cấp các thông tin dưới đây nếu bạn cần thêm chỗ điền đính kèm tên của các nhóm khác trên một tờ giấy và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ câu trả lời của bạn. If you answer yes, provide the information below. If you need extra space, attach the names of the other groups on additional sheets of paper and provide any evidence to support your answers. If you answer yes, Provide the information below. If you need extra space, attach the names of the other groups on additional sheets of paper and provide any evidence to support your answers. Bạn có bao giờ là thành viên của hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với Đảng Cộng sản? Bất kỳ đảng độc tài nào, một tổ chức khủng bố. Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with the Communist Party, any other totalitarian party, a terrorist organization? Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with the Communist Party, any other totalitarian party, a terrorist organization. Bạn có bao giờ ủng hộ trực tiếp hoặc gián tiếp lật đổ bất kỳ chính phủ nào bằng vũ lực hoặc bạo lực Have you ever advocated either indirectly or directly the overthrow of any government by force or violence? Have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or government? Bạn có bao giờ bức hại trực tiếp hoặc gián tiếp người nào vì lý do chủng tộc tôn giáo nguồn gốc xuất xứ là thành viên trong một nhóm xã hội cụ thể hoặc quan điểm chính trị. Have you ever persecuted either directly or indirectly any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political party, political opinion? Have you ever persecuted either directly or indirectly any person of a race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion? 13. Giữa ngày 23 tháng 3 năm 1933 và ngày 8 tháng 5 1945, bạn có làm việc 
cho hoặc liên hệ bằng bất kỳ cách nào trực tiếp hoặc gián tiếp với chính phủ phát xít của Đức Quốc không bất kỳ chính phủ trong khu vực bất kỳ chiếm đóng liên minh với hoặc số 3 là được thành lập với sự giúp đỡ của chính quyền phát xít Đức bất kỳ Đức phát xít Đức hoặc SS đơn vị quân đội đơn vị bán quân sự đơn vị tự vệ đơn vị cảnh vệ đơn vị công dân đơn vị cảnh sát cơ quan chính phủ hoặc văn phòng tại tự hình trại tập trung tù nhân của trại chính trị nhà tù trại lao động hoặc trại chuyên nghiệp chuyển tiếp Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly with the Nazi government of Germany, any government in any area occupied by allied with or established with the help of the Nazi government? of Nazi Germany any German Nazi or SS military unit paramilitary unit self-defense unit village lenty unit citizen unit police unit government agency or office extermination camp concentration camp prisoner of war camp prison labor camp or transit camp Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly with, the Nazi government of Germany, any government in any area occupied by, allied with, or established with the help of the Nazi government of Germany, any German Nazi or SS military unit, Paramilitary unit, self-defense unit, vigilante unit, citizen unit, police unit, government agency or office, extermination camp, concentration camp, prisoner of war camp, prison, labor camp, or transit camp. Bạn có bao giờ tham gia bằng bất kỳ cách nào vào bất kỳ những tổ chức sau đây? Diệt chủng, tra tấn, giết chóc hoặc cố tình giết một người nào đó không? Làm tổn thương nặng hoặc cố tình làm tổn thương một người với mục đích không? Ép buộc hoặc cố tình ép buộc một người nào đó có bất kỳ loại quan hệ tình dục hoặc mối quan hệ khác không để một người nào có thực hành tôn giáo của họ không Were you ever involved in any with the following Genocide Torture Killing or trying to kill someone Badly hurting or trying to hurt a person on purpose Forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations, not letting someone practice his or her religion. Were you ever involved in any way with any of the following? Genocide, torture, killing or trying to kill someone, badly hurting or trying to hurt a person on purpose, forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contacts or relig relations not letting someone practice his or her religions <laughs>